warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. সবার ভিতরে কম আছে না বেশি আছে এটা বেশি আওয়াজ দিয়ে নবীর প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে জবান খুলে সবাই বলুন আমি তোমার জন্য কোরআন কি বাংলায় নাসিল করলাম না ইংরেজিতে নাসিল করলাম না হিন্দিতে নাসিল করলাম না উর্দুতে নাসিল করলাম না এমন একটা ভাষায় নাসিল করে দিলাম আরবি ভাষায় নাসিল করে দিলাম গোটা পৃথিবীর সমস্ত জিহবা এই কোরআন সুন্দর করে পড়তে পারবে আমার ভাইয়েরা সেই কিতাব সেই কোরআন আমাদেরকে পড়তে হবে কোরআনের সঙ্গে আমাদের সহবত থাকতে হবে সম্পর্ক অটুট রাখতে হবে আমার ভাইয়েরা সেই কিতাব থেকে আমরা কিছু কথা বলতে চাই শুনতে চাই এই কোরআনের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র আজকের নয় অনেক আগে ঠিক কি না কাফেররা বলেছে কি কাফেরদের কথা কাফেরদের দফা হলো একটাই অকাল একটাই দাবি একটাই কথা তসমাউ তোমরা শ্রবণ করো না শুনতে যেও না কোন কথা শুনতে যেও না কোরআনের কথা শুনতে যেও না অল গাউফি হিলা আল্লাহ তাকলিবুন আশা করা যায় তোমরা বিজয়ী হয়ে যাবে 
তারা তো জানতো কোরআনের আকর্ষণটা কি আকর্ষণ এই কোরআনের আকর্ষণ থেকে বিকর্ষণে যদি নিয়ে আসতে পারা যায় আমাদের ব্যবসা জমজমাট হবে যখন তারা এই আন্দোলনের ডাক দিল তাদের পক্ষ কিছু লোক চলে গেল আমার নবীর পক্ষ কিছু লোক আসলো এই যে হক বাতিল এই দ্বন্দ্ব পৃথিবীর চিরন্তন ইতিহাস এটাই শুধু খান্ত নয় আমার নবীজির মৃত লাশ নিয়ে পর্যন্ত ইহুদিরা ষড়যন্ত্র করেছে দিনকে ধ্বংস করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করেছে আমার নবীজি এন্তেকাল করলেন এন্তেকালের বেশ কিছুদিন পরে আমার নবীজি কি তার হুজরা খানায় মসজিদে নবীর পাশে তাকে শায়িত করা হয়েছে সেই জায়গায় তার কবর স্থান সেই কবর থেকে তার লাশ তুই দুঃসাহস পর্যন্ত করেছিল ইহুদি খ্রিস্টানেরা শোনেন নাই ষড়যন্ত্র করেছিল এই ষড়যন্ত্র আজকের নয় এই কোরআনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আজকে কোন নতুন বিষয় নাই থাকতেই পারে আসতেই পারে আমার নবীজির লাশ চুরির দুঃসাহস পর্যন্ত তারা করেছিল আমার নবী জেমতেকাল করার পরে খ্রিস্টানরা চিন্তা করলে ইহুদিরা চিন্তা করল মুসলমানদের হাড় হলো একজন মুসলমানদের কলিজা হলো একজন মোহাম্মদ রসুল্লাহাম এই লোকটা তো মারা গেছে এই মানুষটা মারা গেছে তার লাশটা তো মদিনার মাটিতে আছে তোমাদের মধ্যে কে আছো যে লোকটা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের লাশ চুরি করতে পারবে তাকে মহাপুরস্কার দেওয়া হবে সেই লাশটা যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি আমাদের ব্যবসা জমজমাট হবে মুসলমান থেকে মানুষ আমাদের ধর্মে চলে আসবে এই রকম ষড়যন্ত্র করে তিনজন প্রতিনিধি পাঠায় দিল তিনজন প্রতিনিধি যখন পাঠায় দিল পবিত্র মদিনায় মদিনার মাটিতে যখন তারা পা দিল তাদের চাইতে সুফি মানুষ মদিনার মাটিতে আর কেউ নাই এমন সুন্দর লেবাস তাদের সুন্দর পোশাক নিয়ে সুন্দর লেবাস নিয়ে যখন তারা মদিনায় চলে আসলো মদিনার মাটিতে যখন পা দিল মাথাইয়া বড় পাগড়ি বিশাল বড় জুব্বা কিন্তু খ্রিস্টান কিন্তু ইহুদি বিশাল বড় জুব্বা লাগায়া ইয়া বড় দাড়ি লাগায়া মসজিদ নবীর প্রথম কাতারে বসে শুধু নামাজ পড়ে আর জেকের করে নামাজ পড়ে আর জেকের করে সারাদিন এই কাজ কেউ দাওয়াত দিলে বলে যাওয়া যাবে না গেলে পরে বুজুর্গি নষ্ট হবে সমস্ত মানুষদের মধ্যে প্রচার হয়ে গেল তিনজন বিদেশি মেহমান তারা এত বড় বুজুর্গ সব সময় জেকে রাজগারে থাকে নামাজ কালাম নিয়ে ব্যস্ত থাকে রাত্রেও ঘুমায় না দিন যেতে থাকল তারা যে উদ্দেশ্য রওনা দিয়েছে সেই রওনাটা উদ্দেশ্য সফল করার জন্য দিনের বেলা নামাজ পড়ে আর সন্ধ্যা রাত যখন হয়ে যায় তখন তারা সুরঙ্গি খনন করা শুরু করে আমার নবীজির লাশের ঠিক বিষাদ দূর থেকে গর্ত খনন শুরু করে দিল সুরঙ্গি শুরু করে দিল গর্ত খনন করে করে এক হাত দুই হাত করে রওনা দেওয়া শুরু করল উপরে যায় নামাজ রাখে কাঠ দিয়ে উপরে ঢেকে রেখে যায় নামাজ রেখে দেয় আমার নবীজির মসজিদ তো এখন যে পাকা হয়েছে এরকম পাকা তো সেই সময় ছিল না আমার নবীজি যখন মসজিদটা বানায়াছিলেন দুইজন সাহাবির কাছ থেকে কিনে নিয়ে খেজুরের গাছ দিয়া আমার নবীজি মসজিদ বানিয়েছিলেন ফ্লোর ফ্লোরটা ছিল কাঁচা আমার নবীজির যখন মৃত্যুবরণ তিনি যখন করলেন তার কবরস্থান ছিল কাঁচা বিষাদ দূর থেকে গর্ত খনন করা শুরু করলো সুরঙ্গি করা শুরু করে দিল সুরঙ্গি যখন শুরু করল রাত যখন হতে থাকে ওই কাজটা শুরু করে দিনের বেলায় নামাজ পড়ে এই করে করে ধীরে ধীরে যখন দিন যেতে থাকলো রাত যেতে থাকলো একদিন দুই দিন চার দিন পাঁচ দিন ছয় দিন এই করে করে এক হাত করে করে দুই হাত করে করে দশ হাত পর্যন্ত চলে গেল আর মাত্র কয়েক হাত গেলে পরে আমার নবীজির লাশ তারা পেয়ে যাবে তাদের ব্যবসা জমজমাট হয়ে যাবে আল্লাহর পরে যার স্থান সেই বিশ্বনবীর লাশ যদি আমরা পেয়ে যাই মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে দিন বিপন্ন হয়ে যাবে মুসলমানরা তাদের নেতৃত্ব হারায় ফেলবে চিন্তা করেন ষড়যন্ত্র কত বড় কি বিশাল দুঃসাহস নিয়ে তারা রওনা দিয়েছে পৃথিবীর সমস্ত আম্বেকারাম তারা যারা শুয়ে আছেন তাদের দেহ মাটি কখনো গ্রাস করবে না তাদের দেহ কোনো মাটি ভক্ষণ করতে পারবে না তারা জীবিত জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ তাদের লাশটা দেহ পপসবে না 
মাটি কখনো হজম করতে পারবে না আমার নবীজি মদিনার মাটিতে শুয়ে আছেন আর মাত্র কয়েক হাত বাকি আছে তারা ইতিমধ্যেই পেয়ে যাবে আমার নবীজির সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ একজন বুজর্গ শাসক ছিল বাদশাহ নুরুদ্দিন বাদশাহ নুরুদ্দিনকে রাত্রে বেলা স্বপ্নে দেখায় দিলেন আমার নবীজি বললেন ও বাদশাহ নুরুদ্দিন এই কয়েকদিন যাবৎ তিনজন লোক আমার রোজা শরীফের পার্শ্বে আমার লাশের পার্শ্বে আমি যেখানে শুয়ে আছি ঠিক তার পার্শ্বে থেকে মসজিদ নবীর ভিতর থেকে দিনের বেলা তারা নামাজ পড়ে রাত্রে বেলা আমার লাশটাকে চুরি করার জন্য তারা সুরঙ্গি খনন করছে গর্ত খনন শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যে তারা অনেক দূর পর্যন্ত আগায় আসছে ও বাদশাহ নুরুদ্দিন ওই তিনজন চেহারার অধিকারী যারা ওই তিনজনকে তোমার সামনে প্লেস করে দিলাম এই তিনজন ছবি তিনজন চেহারার এই রকম আকৃতির এই তিনজনকে যেখানে সঙ্গে সঙ্গে কতল করে দিবা বাসানুর উদ্দিন ঘুম থেকে জায়গা পেয়ে গেলেন আর আল্লাহর শুক্রিয়া বাই করলেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন উজু করে নামাজ পড়লেন আর চোখের পানি ফেললেন বললেন আয়াল্লা তালা জীবনে কোরআন পড়েছি হাদিস পড়েছি এই চক্ষু দিয়ে স্বপ্নে কখনো নবীজিকে দেখি নাই সরাসরি দেখতে পাই নাই আমি একজন অধম বান্দা তোমার নবীজিকে দেখতে পারলাম মেহেরবানি করে আমার চক্ষুটাকে তুমি শীতল বানায় দাও জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা এই বাদশাহ নুরুদ্দিন এই যখন স্বপ্নটা দেখলেন দুই দিন চলে গেল মদিনার প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে বাদশাহ নুরুদ্দিন দেখা করলেন কথা বললেন কিন্তু তালাশ করে তন্ন তন্ন করে তিনি খুঁজতে খোঁজা শুরু করলেন কিন্তু তিনজন পরিচিত চেহারা নবীজি যে দেখা যাচ্ছিলেন সেই পরিচিত চেহারা গুলো তার নজরে পড়ছে না তন্ন তন্ন করে খুঁজতেছেন কাউরে তিনি খুঁজে পান না বাসানুর উদ্দিন চিন্তায় পড়ে গেলেন আমার নবীজি তো বিশাল দায়িত্ব দিয়েছেন এই দায়িত্ব পালনও যদি ব্যর্থ হয়ে যায় এর চাইতে চরম ব্যর্থ তার কি হতে পারে এই তিনজন কি আবার বের করার জন্য আবার তদন্ত কমিটি বের করলেন আবার তদন্ত কমিটি যখন এক জায়গায় হয়ে গেল এবার তিনি বললেন ঠিক আছে আবার তোমরা তালাশ করো দেখো তো আর কেউ বাদ আসে নাকি দাওয়াতে আমি যাদেরকে বলেছিলাম তারা তো সবগুলো আসে নাই আমার বিশ্বাস এটা কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত বাসন রুদ্দিন নিজি মদিনার মসজিদে চলে গেলেন একজন লোক খবর দিল বাসন উরুদ্দিন আমরা তো মদিনার সমস্ত মানুষগুলো আপনারা দাওয়াত গ্রহণ করেছিলাম কিন্তু লক্ষ্য করেছি মদিনার মসজিদের ভিতরে তিনজন অত্যন্ত বুজুর্গ মানুষ তারা যায় নাই বুজুর্গ বুঝলেন এত বুজুর্গ বিশাল বড় টুপি ইয়া বড় দাড়ি বুজুর্গ মানুষ আমার ভাইয়েরা এবার বাদশাহ নুরুদ্দিন তার ভিতরে সাহস জন্মায় গেল তিনজন মানুষ যখন বলেছে আমার নবেজি তিনজনকে দেখায় দিয়েছেন একটা শখ মিলে গেল একটা প্ল্যান মিলে গেল তিনজনকে আমাকে একটু দেখায় দাও বাসানুর উদ্দিন ডাকলেন ওই তিনজনকে ডাক দাও তাদেরকে ডেকে আনা যায় না একজন এসে বলতেছে বাসানুর উদ্দিন তারা খুব বুজুর্গ এখন তারা এসকে আছে কিসে আছে এসকে মানে জেকের আছে তারা এখন আসতে পারবে না বাসানুর উদ্দিন এবার আর দেরি করলেন না পুরা সন্দেহ তার ভিতরে ঢুকে গেল দ্রুত তিনি মসজিদ নবীর ভিতরে ঢুকলেন মসজিদ নবীর ভিতরে ঢুকে তাদের মাথাটা ঘমটা দিয়ে ঢাকা ছিল যেন কেউ না দেখতে পারে একটা লোকের উপরের ঘমটা উপরের যে কাপড়টা ছিল সেই কাপড়ের আবরণটা খুলে ফেললেন খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন আমার নবীজি বলেছিলেন তাদের চক্ষুগুলো নীল হবে নীল বরণের চক্ষু বিশিষ্ট তিনজন লোক তোমার সামনে তুমি যদি পাওয়াদেরকে কতল করবা আমার নবীজির দেখানো স্বপ্নে ব্যক্তির সঙ্গে তাদের চেয়ারার হুব হু মিল থেকে গেল আল্লাহ একবার বলে এবার শত্রু তিনি তার নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলেন আর বললেন তোমরাও কৌশল করো আমার আল্লাহ কৌশল করেন তোমাদের কৌশল ব্যর্থ আমার আল্লাহর কৌশল বিজয়ী জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আর তোমরা এক কদম নড়তে পারবা না এক কদম নড়তে পারবা না এখন বলে দাও 
কোন দিক দিয়ে গর্ত খনন করেছ সেই গর্ততে আমার ঢুকতে হবে এবার বাসানুর উদ্দিন যখন বললেন তাদের মধ্যে একজন বলে ফেললো বাদশানুর উদ্দিন বলতে পারে বলবো কিন্তু অনুরোধ আমাদেরকে মারবা না মারবো কি মারবো না এরপরে হবে তুই আগে দেখা এমন সুন্দর করে সাজায় রাখছে সুন্দর করে যাই নামাজ বিচায় রাখছে বোঝার মতো ক্ষমতা নাই এমন জায়গা থেকে একটা গর্ত বের হয়ে আসলো বোঝার মতো কোনো ক্ষমতাই নাই একটা বের করে দিল গর্ত বাসানুর উদ্দিন সেই সুরঙ্গির ভিতরে ঢুকলেন সুরঙ্গির ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে এমন দূর পর্যন্ত চলে গেলেন ওই শত্রুরা এমন কাজ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল আমার নবীজির লাশ পেতে মাত্র এক হাত বাকি ছিল আর মাত্র এক হাত বাকি সঙ্গী তারা লাশ পেয়ে যেত বাসানুর উদ্দিন ভিতরে ঢুকলেন ভিতরে ঢোকার পরে মাত্র যখন এক হাত বাকি দেখলেন মাটি কিছু ভেঙে পড়েছে আর আমার নবীজির সুন্দর দুখানা পা চাঁদের মতো উজ্জ্বল হয়ে আছে বাসানুর উদ্দিন দেরি করলেন না সঙ্গে সঙ্গে আমার নবীজির দুটা পা জড়ায় ধরে বললেন ইয়ার সুল আল্লাহি ইয়া হাবিব আল্লাহি অনেক নাম শুনেছি অনেক গুণগান শুনেছি কিতাব পড়েছি তোমার সম্মান বুঝেছি षड़ अनेक आगे षड़ीजी के दिन रात सब समय डिस्टार्ब कर नाई इसलम बिोधी को षड़ बांगलार चौदह गुड़ी ताहुदी जनता सह्य करते जत षड़ करुक ना क्यों তারা কৌশল অবলম্বন করবে আমরা আল্লাহর সৈনিক হয়ে তার মোকাবেলা করব সবাই কি রাজি আছেন যারা যারা রাজি আছেন তো হাত উঁচু করে দেখান स्पष्ट যারা ইসলাম কি জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকে ছেড়ে দিয়া অন্য কোন আইনের দিকে দৌড়ালো সেকুলারিজম ন্যাশনালিজম ক্যাপিটালিজম যত জম পৃথিবীতে মানব রচিত মতবাদ আছে সত্তর থেকে আশিটা এই সকল তৈরি করা মতবাদের দিকে যারা দৌড়ালো দৌড় মেরে মেরে সারাটা জীবন আন্দোলন করলো মিছিল করলো মিটিং করলো নামাজ পরে যদি কপাল কালো বানায় ফেলে হাজের আসওয়াদের মতো যদি কালো বানায় আমার ভাইয়েরা আমাদের কোন শক্তি নাই শক্তি শুধু আল্লাহ আমাদের কোন ক্ষমতা নাই আমাদের ক্ষমতা শুধু আল্লাহ আল্লাহ যেই দিকে আছে সব সেই দিকে আছে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ আমাদের প্রেরণা আমাদের সাহস আমাদের শক্তি হলেন আমাদের আদর্শ হলেন সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ রসুল আকরাম নবী মোকাররাম জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাল্লাম আমার ভাইয়েরা সমস্ত আদর্শ ছেড়ে দিতে হবে সমস্ত তন্ত্র মন্ত্র ছেড়ে দিয়া 
সমস্ত আদর্শ ছেড়ে দিয়ে একটা আদর্শের দিকে আসতে হবে সেই আদর্শ হলেন জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যদি আমরা সেই রাসুলকে প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করি সেই রাসুলকে যদি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে নেই আমাদের কোনো চিন্তা নাই কোনো ভয় নাই কোনো চিন্তার কারণ পর্যন্ত নাই আমার নবীজির ভিতরে কি ছিল না প্রত্যেকটি দিক এবং বিবাদ তার মধ্যে অটুট ছিল মজবুত ছিল আমার নবীজি আদর্শ একজন মুজাহিদ ছিলেন আমার নবীজি আদর্শ স্বামী ছিলেন আমার নবীজি আদর্শ নানা ছিলেন আমার নবীজি আদর্শ শিশু প্রিয় নবী ছিলেন আমার নবীজি আদর্শ একজন বীর ছিলেন তার চাইতে শ্রেষ্ঠ বীর তার চেয়ে বেশি শক্তি রাখতে পারে এমন কোন মানুষ পৃথিবীতে কোনোদিন আসেও নাই কোনোদিন আসবেও না বিরক্ত হতেন না শেষদায় লম্বা শেষদা দিয়ে দিতেন কারণ লম্বা শেষদা দিতে পছন্দ করতেন জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম এত লম্বা শেষদা দিতেন যে সাব একারা মনে করতেন রসুল বুঝি শেষদা থেকে কখনো উঠবেন না যত চাওয়া ছিল সমস্ত চাওয়া গুলো আমার নবীজি শেষদার মধ্যে চেয়েছে সমস্ত চাওয়া শেষদার ভিতরে সবচেয়ে বেশি শেষদা দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সঙ্গে দেখা করতে আসছেন তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন সুরত ধারণ করে আসতেন মাঝে মাঝে একজন সাবির সুরত ধারণ করে আসতেন কালবি নামে একজন সাবির সুরত ধারণ করে আসতেন মানুষের আকৃতি নিয়ে আসতেন তিনি আমার নবীজির সামনে বসে আছেন এমন সময় হুসাইন রাজি আল্লাহ আমার নবীজির সঙ্গে দেখা করার জন্য মসজিদে নবীর ভিতরে ঢুকেছেন ঢুকে আমার নবীজির সঙ্গে কথা বলবেন সঙ্গে সঙ্গে আমার নবীজি বলেন হুসাইন তুমি কি এই লোকটাকে চিনো আমার সামনে যে বসে আছে নাকি কি তুমি চিনো কে না না এই লোকটাকে চিনি মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসে কিন্তু মতলব তো ভালো না মতলব ভালো না কেন কি হয়েছে কে না না সব সাহাবি আসে এক রকম ভাবে আর এই সাহাবি আসে আরেক রকম ভাবে কি আরেক রকম ভাবে কে না না যখন আপনার কাছে অনেক সাহাবি আসে তখন তারা হাতে কিছু না কিছু নিয়ে আসে কেউ আঙ্গুর কেউ বেদেনা কেউ উটের দুধ কেউ এরকম খেজুর কেউ না কেউ কিছু কিছু না কিছু হাদিয়া নিয়ে আসে আপনার আহালি সুফার অনেক সদস্য গুলো আছে সাহাবে কেরাম আছে কিন্তু এই সাহাবি মাঝে মাঝে আপনার কাছে আসে কিন্তু খালি হাতে আসে মারাত্মক কৃপন মার্কা সাহাবি আমার নবীজি মুসকি মুসকি হাসেন আর বলেন জিব্রাইল কোথায় যাবে আজকে মাঝে মাঝে হুসাইন তো আমারও ধরে আমি তো প্যাকায় দায় পড়ি আজকে তোমারও ধরবে তোমার বারোটা বাজাবে আজকে সুমানাল্লাহ বলেন আমার নবীজি ইচ্ছা করলে পরে বলতে পারতেন হুসাইন তুমি এখন যাও কিন্তু বললেন না তিনি বসে বললেন হজরত হুসাইন যখন এই কথা বলে ফেললেন আমার নবীজি মুসকি মুসকি হাসেন আর বলেন জিব্রাইল আমার বাজায় বারোটা আজকে তোমার বাজাবে চোদ্দটা তুমি আজকে যাবা কোথায় সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাইল চুপ মেরে বসে থাকলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন জিব্রাইল কে বলে দিলেন জিব্রাইল রে আমার প্রিয় দস্তের প্রিয় নাতি হুসাইন যখন শখ করেই ফেলেছে আমার প্রিয় দস্তের প্রিয় নাতি হুসাইন যখন শক করেই ফেলেছে তোমার পকেট থেকে কিছু খসাবে তোমার পকেটের ভিতরে হাত দিয়ে দাও আঙ্গুরের ছড়া আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন ঢুকাইয়া দিলাম হুসাইন কে বলেছে কৃপন তোমার এই সাহাবি এই সাহাবি তো কৃপন নয় এই লোকটা তো কৃপন নয় তোমার জন্য আঙ্গুর নিয়ে আসছে কেন না এতক্ষণ ভাবছিলাম সাধারণ কৃপন এখন দেখি মারাত্মক কৃপন কেন কি হয়েছে পকেটে আঙ্গুর থুইয়া আঙ্গুর বের করে না 
পকেটে আঙ্গুর অথচ বের করে না কি কৃপণ মারাত্মক কৃপণ আবার নবীজি মুসকি মুসকি হাসেন আমার নবীজি বলেছেন মাল্লাম ইয়ার হামসা গিরা ওয়ালাম ইয়াক্কির কাবীরা না ফালাইসা মিন্না যে ব্যক্তি ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে স্নেহ করে না চুমু দেয় না আদর করে না তাদেরকে সহাক করে না আর বড়দেরকে সম্মান করে না আমার নবীজি বলেন ওর উম্মত হওয়ার কোনো অধিকারই নাই বলেছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ কিছু কিছু বুড়ো মানুষ আছে ছোট বাচ্চা দেখলি হাত তোলে আছে না নাই করা ঠিক না ছোট বাচ্চা মসজিদে গেলে পরে লাঠি তোলে আছে না নাই আছে এটা উচিত না ছোট বাচ্চাদের কামার নবী যে একদিন খুতবা দিচ্ছেন জুমার খুতবা হুসাইন নদী আল্লাহ লম্বা জুব্বা পরে আসতেছেন আমার নবীজি অজিব খুতবা ছেড়ে দিয়া হুসাইন নদী আল্লাহ হুকে দরজা থেকে কোলে করে নিয়ে এসে প্রথম কাতারে বসায় দিয়া আবার তিনি খুতবা শুরু করে দিলেন ছোট্ট বাচ্চাদের কিনকা অ্যারেস্ট করতে হবে উৎসাহ দিতে হবে তাদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে তাদের সঙ্গে কথোপকথন করতে হবে তাদের কি বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে কারণ ওই শিশুরা যখন বড় হয়ে যাবে শিশু সন্তান বড় হয়ে গেলে ইসলামী আন্দোলনের সিপাহ সালার হয়ে যাবে ঠিক কিনা বলেন সিপাহ সালার হয়ে যাবে তাদের সঙ্গে কোনো কড়া কোন আচরণ করা যাবে না হজরত হুসাইন নদী আল্লাহ হয়েবার বললেন না না মারাত্মক কৃপন মার্কা সাহাবি আমার নবীজি বললেন হুসাইন যা বলেছে বলেছ আর বলার দরকার নাই এখন তুমি খাও তিনি তো মানুষ না ফেরেস তারা খায় খায় তারা ঘুমায় ঘুমায় না এখন পড়ে গেছেন আরেক দেখায় দেয় হাই আল্লাহ খাবো কেমনে আজকে আরে তো বারো মুসিবতে পড়ে গেলাম কি মুসিবত খাবো কেমনে আজকে মহা মুসিবতে তিনি পড়ে গেলেন খাওয়া তো বুঝি না খাই কেমনে বুঝি না ঘুমাই কেমনে তাও বুঝি না আল্লাহ শুধু আল্লাহ রসুল শুধু মুসকি মুসকি হাসেন আর জিব্রাহের দিকে তাকায় থাকেন জিব্রাহিল আজকে তুমি যাবা কোথায় কবলে পড়ে গেছো আমার নাতির আমারই ছাড়ে না আমি ঘরের মধ্যে থাকলে পরে সে আমার ছাড়ে না আমারে বলে আপনি ঘোড়া হন হন ঘোড়া আমি ঘোড়া হই হামা গুড়ি দেই আর আমার ঘরের উপরে হুসাইন বসে আর আমি গোটা ঘর ঘুরে বেড়াই আমার বায়েরা আমার নবীজি বললেন হুসাইন আর কিছু বলার দরকার নাই এখন তুমি খাও না না আমি খাবোই না আগে ওই মেহমানকে খাওয়ান আরো বিপদে পড়লেন এবার আল্লাহ বললেন জিবরাইল রে আমার প্রিয় দোস্তের প্রিয় নাতি হুসাইন যখন শখ করেই ফেলেছে তোমাকে কিছু খাওয়াই সারবে ঠিক আছে জিবরাইল তুমি তো মানুষ না কিন্তু ও তো জানেও না প্রকাশ করার দরকার নাই জিব্রাইল আজকের দিনের মতো এখনকার সময়ের মতো কিছুক্ষণের জন্য আমি তোমাকে খাওয়ার মতো কিছু সুযোগ আমি আল্লাহ তোমাকে করে দিলা আমার নবীজি হুসাইন নদী আল্লাহ হু মদিনার মসজিদের দরজায় দাঁড়ায় আছেন আমার নবীজি সাহাব একেরামকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশ দশ তিনি দিচ্ছেন যখন তিনি দশ দিচ্ছিলেন হাদিস যখন তিনি সবাইকে শোনাচ্ছিলেন এমন সময় ধরো যায় যখন হুসাইন নদী আল্লাহ আসলেন আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার নবীজির সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি আসতেছেন একজন সাহাবির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হুসাইফার আদি আল্লাহ তিনি বললেন ও হুসাইন তুমি কোথায় যাও আইনা তেদাহাব কোথায় যাচ্ছ সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে ফেললেন আমার নানার সঙ্গে দেখা করতে যাই সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন না তুমি যেতে পারবো না কেন যেতে পারবো না রসুল এখন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করছেন এখন গেলে পরে সমস্ত আলোচনা বন্ধ হয়ে যাবে তুমি এখন যেতে পারবা না হুসাইন নদী আল্লাহ খেপে গেলেন রেগে গেলেন রেগে গিয়ে বললেন তোমরা যে নবীজির কথা শুনতে যাও তোমরা যে নবীজির সামনে সারা দিন রাত বসে থাকো যার নেতৃত্ব তোমরা ফলো করো সেই নবীর চাইতে আমি হুসাইন হাজার হাজার গুণে বড় রাস্তা তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার কর আমি অনেক বড় আবু হুসাইফা ভয় পেয়ে গেলেন আরে বাবা আরো যদি কিছু বলি আরো কিছু বলবে আর কিছু বলারই দরকার নাই কিচ্ছু বললেন না তিনি রওনা দিলেন ওই সাহাবি গিয়ে অমরে ফারুক রাদি আল্লাহ হতানহুকে বললেন ভাই অমর তুমি কি শুনছো মারাত্মক একটা কথা বলেছে কে আলির ছেলে হুসাইন 
আলীর ছেলে হুসাইন বলেছে যে সে নাকি আমাদের নবীর চাইতে হাজার গুণে বড় এটা তো সহ্য হওয়ার মতো কথা না অমরে ফারুকও খেপে গেলেন বললেন ঠিক আছে আলীর ছেলের সাইজ করা হবে আলীর ছেলে তো বড় কথা বলে কালকে আমার ছেলে আব্দুল্লাহকে ডাইকে কি বলছে উজাইফা তুমি জানো কি বলছে কামার ছেলেকে ডাইকে বলছে আব্দুল্লাহ এদিকে আয় তুই আমার চাকর তোর বাপ আমার চাকর তোর চোদ্দ গুষ্টি আমার চাকর আমার ছেলেকে ডাক দিয়ে কথা বলছে হুজাইফা আজকে হুসাইনের ব্যাপারে কিছু কথা হবে চলো রসুলের কাছে যাই এই দিকে হুসাইন রাজি আল্লাহ সবার চক্ষু আড়াল করে সবার চক্ষুকে মানে আড়াল করে আমার নবীজির সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আছে কিন্তু মুখে হাসি নাই হাসতেছেন না আমার নবীজি সবচেয়ে কষ্ট পেতেন তখন যখন হুসাইন না হাসত আমার নবীজি বলেন না না তোমার কি হয়েছে হাসো না কেন কি তোমার দুঃখ বলো না না আজকে আমি হাসার জন্য আসি নাই আজকে আপনার সঙ্গে আমার কিছু বোঝা পড়া আছে মানে ছোট্ট মানুষ বয়স কম কিন্তু তার সম্মান এত বেশি এত দাম ইসলাম জেন্দা হতা হয় হার কার বালা কি বাত ইসলাম জেন্দা হয়েছে হুসাইনের শহীদের মধ্য দিয়া সেই হুসাইন রাজি আল্লাহ তেন বলছেন নানা আমি আপনাকে আজকে কিছু কথা বলতে চাই কে নানা বলো কে নানা বলবো তবে শর্ত আছে কি শর্ত আপনার উপস্থিত যত সাহাবি আছে সবাইকে আপনি ডাক দেন আমার নবীজি সবাইকে ডাক দিলেন ডাক দিয়ে বলেন নানা এখন বলো নানা বলবো আরেকটা শর্ত কি শর্ত তুমি একটু শুয়ে পড়ো আমার নবীজি শুয়ে পড়লেন মসজিদ নবীর ভিতরে এবার হুসাইন নদী আল্লাহ আমার নবীজির সুন্দর বুকের উপরে বসে গেলেন কি সম্পর্ক নানা এবং নাতির নাতির সম্পর্ক কত অটুট কত মজবুত বসে পড়লেন বসে পড়ে বলছেন না না আমি আজকে আপনাকে বেশি প্রশ্ন করতে চাই না আপনার সাহাব এখানে আমি এখানে আছে আমি শুধু আপনাকে তিনটা প্রশ্ন করব কয়টা তিনটা প্রশ্ন আপনি শুধু উত্তর দিবেন আমার নবীজি বললেন না না তুমি আমাকে তিনটা প্রশ্ন কেন যত প্রশ্ন করবে কোন আপত্তি নাই সব প্রশ্নগুলো তুমি আমার সামনে প্লেস করো বলো আমি উত্তর দিয়ে দেব এবার হুসাইন বলছেন না না আপনি বলেন তো দেখি আপনার পিতার পরিচয়টা কি আপনার বাপকে আপনি বলেন আমার নবীজি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন আমার পিতার পরিচয় হল আবদুল্লাহ তার বাড়ি কোথায় মক্কায় কোন বংশের মানুষ কোরাইশ বংশের মানুষ এবার তিনি বলছেন না না আপনার পিতার নাম আবদুল্লাহ বাড়ি তার মক্কায় তার বাপের নাম আব্দুল মুত্তালি এতটুকুই তার পরিচয় শেষ কি এবং তার নাম আছে আপনি কি জানেন আমার পিতার পরিচয়টা কি এবার তিনি বলছেন আমার পিতা হলেন দুনিয়ার সমস্ত কাফের বেইমানদের জন্য যাকে আসাদ করে পাঠানো হয়েছে তিনি হলেন আমার পিতা গর্বিত পিতা হজরত আলী এমন বাপ তো আপনার জীবনে কোনোদিন কেস মতে জোটে নাই আমি আপনার চাইতে পড়ো সোনা আমার আসতে দেয় না মেজাজ তো ওখানে খারাপ মেজাজ তো আগে খারাপ হয়েছে এটার উত্তরে কেবল হচ্ছে সাহাবেক নামের সামনে জোরে বলেন সোহান আল্লাহ বয়স কম কিন্তু বুদ্ধি বুদ্ধি কি বেশি আসে না এরকম বাচ্চা কাচ্চা আসে না কিছু আছে আমার নবীজি বুঝতে পারতেছেন হ্যাঁ ঝাল কেবল শুরু হয়েছে আমার আমার নাতি কোন দিক দিয়ে কোন কথা মারতেছে বুঝতে পেরেছি বুঝি সাব একরাম কোন বেয়াদের সঙ্গে করছে আমার নবীজি বললেন ও না না আর কি বলতে চাও প্রাণ খুলে বলো এবার হুসাইন রাজি আল্লাহ হতলান হো বলছেন না না আপনি বলেন তো দেখি আপনার মায়ের পরিচয়টা কি আপনার মাকে আপনি বলেন এবার আমার নবীজি বললেন ও আমার কলিজার টুকরা হুসাইন আমার মার পরিচয় হলো আমার মার নাম হলো আমে না তার বাপের নাম কি ওহাব জহুরি বাড়ি কোথায় মদিনায় এবার তিনি বললেন আপনার মায়ের আগেও কিছু নাই পরেও কিছু নাই আপনি কি জানেন আমার মার পরিচয় কি আমার মাকে আপনি কি জানেন আমার মা হলেন সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ জনাবে মোহাম্মদ রসুল কলিজার টুকরা নয়নের পুতুলি ফাতিমা জান্নাতের সমস্ত মহিলাদের সর্দার ইনি ফাতিমা এমন মা তো আপনার কেসমতে কোনোদিন জোটে নাই আমার নবীজি একদিকে আনন্দের কান্না আরেক দিকে জড়ায় ধরে ললাটিপ কপালে 
চোখে নাকে মুখে গোটা শরীরে চুমু দিয়া বলছেন কলেজার টুকরাও সাইন প্রাণটা ভরাইয়া দিলি আর কি প্রশ্ন আছে প্রাণ খুলে তুই বল আমার কাছে এবার তিনি বলছেন না না আপনি বলেন তো দেখি আর বেশি প্রশ্ন করব না এবার বলেন তো দেখি আপনার নানার নামটা কি আমার নবীজি যখন প্রশ্ন করল আমার নবীজির সামনে যখন প্রশ্ন করলেন এবার নবীজির চোখ খুবে এবে টপ টপ করে পানি পড়ছে আর বলছেন নানা আমার নানার নাম হলো হাবজহরি আপনার নানা কি এমন কি আপনার নানা তো একজন জুয়েলারের ব্যবসা করে একজন স্বর্ণকার সোনার ব্যবসা যার মদিনায় ছিল এতটুকুই তার পরিচয় শেষ তার আগেও কিছু নাই পরেও কিছু নাই আপনি কি জানেন আমার নানার পরিচয়টা কি আমার নানা হলেন সর্বকালের সর্বযুগের যার কদম চুমতে পারলে আল্লাহর আরস পর্যন্ত ধন্য হয়ে যায় যার সম্মান হল আল্লাহর পরে যার নেতৃত্ব দুনিয়ার সব জায়গায় যার নেতৃত্ব কেয়ামত পর্যন্ত হাসর প্রয়োজন জন্ম প্রয়োজন তিনি হলেন আখরে জামানার পায়গাম্বার জানাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এমন নানা তো আপনার কেসমতে কোনোদিন জোটে নাই আমার নবীজি সঙ্গে সঙ্গে জড়ায় ধরলেন চুমু খায়া আদর করে সোহাগ করে বারবার বলছেন নানা রে আজকে আমি নবী হওয়ার পর আমি তোর কাছে হেরে গেলাম আমার ভাইয়েরা আমার নবীজি যদি না মিশতেন হুসাইন তো কথা বলতে পারতেন না একদিন ওহি নিয়ে আসছেন জিব্রাহ সাল্লাত আসসালাম আমার নবীজির কাছে নবীজির কাছে তো ওহি আসতো তিনি যখন শুয়ে থাকতেন তখন আসতো মা এসা বলেন আমি যখন বিছানায় শুয়ে থাকতাম একই বালিশে শুয়ে থাকতাম আমি আর নবীজি একই বালিশে একই লেপের তলে যখন শুয়ে থাকতাম তখনও জিবাহ সাল্লাত আসসালাম আমার সামনেই ওহি নাসিল করতেন সুমান আল্লাহ বলেন সমস্ত নবীকে ওহি নাসিল ওহি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মোসাকে বলা হয়েছে মুসাতুর পাহাড়ে আয় সুলাম অমুক জায়গায় আয় কিন্তু আমার নবীজিকে যাওয়ার জন্য বলা হয় না আমার নবীজি যেখানে দরকার সেখানে নাজিল হয়েছে জোরে বলেন সুমান তো একদিন নবীজি ঘরের মধ্যে আসেন জিবাহ সাল্লাত আসসালাম ওহি নিয়ে ভিতরে আসবেন কিন্তু আসতেছেন না কেন আমার নবীজি বলেন ভাই জিব্রাহিল ভিতরে আসেন কি না যাওয়া যাবে না কেন না পাকি কিছু আছে যেখানে না পাক আছে সেখানে ফেরেস তা যায় যায় কি বলেন যায় না যখন তিনি ভিতরে যাচ্ছিলেন না তখন তিনি তন্ন তন্ন করে খুঁজতেছেন আচ্ছা ঘরের মধ্যে কি না পেকে থাকল খুঁজতেছেন খুঁজতেছেন কিচ্ছু পান না হুসাইনকে ডাক দেন হুসাইন তুমি কি ঘরের মধ্যে কিছু রাখছো এবার হুসাইন নদী আল্লাহ তরণ বলছেন নানা কেন কি হয়েছে মুসকি মুসকি হাসেন আর বলেন নানা কি হয়েছে বলেন তো কি হয়েছে কি তুমি কি ঘরের মধ্যে কিছু রাখছো নানা ওই যে ঘরের একটা কোনায় কাপড়ের মধ্যে দুইটা কুকুর কুত্তা ব্যান্ড ওখানে রেখে দিচ্ছে কি বুঝলেন নাতি নাতির যে কাম সেই কামই করছে আমার নবীজি রাগ করলেন না আমার নবীজি আসতে করে মাথায় হাত দিলেন হাত বুলাই দিলেন আর বলেন কোথায় রাখছো না না কমক জায়গায় রাখছে আমার নবীজি নিজে কুকুরটা বের করে দিলেন জিব্রাহিলকে ঢুকায় নিলেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার ভাইয়েরা নানাও ছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ এমন নানা কি পৃথিবী তার জন্মাবে বলেন জন্মাবে না এমন নানা পৃথিবীতে আর আসবে না কি বলবো পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যিকের সাহিত্য শেষ হবে শিল্পীর তুলি শেষ হবে শিল্পীর কলম হবে সব কিছু শেষ হবে আমার নবীজির আলোচনা শেষ করা যাবে না সুবাহ আল্লাহ তিনি হলেন আমার নবীজি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম অনেক মা বোন আসছেন মা বোনদেরকে শুধু বলতে চাই সব কিছুই ঠিক আছে কিন্তু একটা জিনিস শুধু ঠিক নাই সেটা হলো পর্দা পর্দা কি ঠিক আছে পর্দা ঠিক নাই শুধু দরজার পর্দার জানার পর্দা আছে দরজা জানালার পর্দা মার্শাল্লাহ সব কমপ্লিট কিন্তু নিজের গায়ের কোনো পর্দা নেই মা ফাতিমা রাজি আল্লাহ তালহার জান্নাতে যাওয়ার মূল কারণ একটাই ছিল তিনি সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিতেন পর্দার ব্যাপারে নামাজ পড়লাম পর্দা নেই হবে না তো পর্দায় থাকতে হবে পর্দায় থাকা কি সুন্নত না নফল পর্দায় থাকা কি ফরস হজরতে মা ফাতিমা যখন ইন্তেকাল করবেন ইন্তেকালের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তা করেছেন আলীকে বলেছেন আমার স্বামী আলী গো আমাকে মৃত্যুর পরেও পর্দার ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে আমার কবর যখন দিবা দিনের বেলা দিবা না রাত্রে বেলা দিবা সোহান দিনের বেলা যদি জানাজার আয়োজন করো আমি হলাম বিশ্ব নবীজির কলিজার টুকরা সন্তান আমার মহাব্বতি রসুল্লাহ মহাব্বতি
হাজার হাজার সাহাবি হাজার হাজার মুসলমান আমার জানাজায় হাজির হয়ে যাবে দিনের বেলা জানাজা হবে আমাকে কেউ দেখবে না এটা ঠিক আছে কিন্তু রসুল্লাহ কুলিজার টুকরা ফাতিমার লাস্টটা যখন সামনে রাখা হবে সে কতটুকু লম্বা ছিল কতটুকু খাটো ছিল কতটুকু মোটা ছিল কতটুকু চিকন ছিল এটা তার অনুমান করতে পারবে আমার পর্দার ব্যাঘাত ঘটবে আমার পর্দার খেলাফ হয়ে যাবে আমার পর্দা টুটে যাবে মেহেরবানি করে রাত্রেবেলা যখন হবে কয়েকজনকে সাহাবিকে সঙ্গে করে নিয়া কিছু সংখ্যক মোহরেম কে সঙ্গে করে নিয়া জানাজার আয়োজন করে জানাজার নামাজ পড়ায়া আমাকে দ্রুত সমাহিত করে দিবা এই সকল কথাগুলো বলেন মা ফাতিমা দুনিয়া থেকে যখন বিদায় হয়ে যাবেন নিজের পানি নিজেই গরম করলেন গোসল করলেন কমপ্লিট হলেন এরপরে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালেন হতার কথা মতো সুন্দর করে তাকে সাজা গোসায় দিয়া গোসল টোসল কমপ্লিট করা যখন হয়ে গেল তাকে সঙ্গে করে নিয়ে জানাজার প্রান্তরে হাজির হলেন কয়েকজনকে সঙ্গে করে নিয়া জানাজার নামাজ পড়লেন জানাজার নামাজ পড়ায় আবু জারে গেফারি কি দায়িত্ব দিলেন আবু জারে গেফারি তোর দায়িত্ব হলো আমার স্ত্রী ফাতিমার কবরটা তুই খনন করবি তিনি কবরটা খনন করছিলেন আর চোখের পানি ফেলতেছিলেন কবরটা খনন করতেছিলেন আবার চোখের পানি ফেলে বলছেন রসুল্লাহ চলে গেল রসুল্লাহ স্মৃতিও চলে গেল আমিও চলে যাব আমি আর থাকতে চাই না রসুল্লাহ বেঁচে নাই ফাতিমাও চলে গেল আর আমার থেকে আর কি লাভ আমার থেকে আর কোনো লাভ নাই এই কথা বলছিলেন আর কবর খনন করছিলেন কবর খনন যখন শেষ হয়ে গেল আবে গাবলুত হয়ে বললেন কবর ওরে কবর তুই তো কথা বলতে পারিস না কথা যদি বলতে পারতি আমি তোর সঙ্গে কিছু কথা বলতাম তিনি বললেন কবর আজকে তোর ভিতরে কাকে রাখতেছি তুই হয়তো বা জানিস না আজকে তোর ভিতরে যাকে রাখতেছি তিনি হলেন দুনিয়ার সমস্ত মেনা নারী যাদেরকে জান্নাত দেওয়া হবে সমস্ত জান্নাতি রমণীদের সর্দার খাতুনে জান্নাত ফাতিমা কবর রে তুই বেয়াদবি করবি না এই সকল কথা তিনি বলছিলেন এরপরে বললেন ওরে কবর তুই কি জানিস আজকে তোর ভিতরে যাকে রাখবো তিনি হলেন এমন একজন এমন দুইজন সন্তানের জননী যাদেরকে জান্নাতের সমস্ত যুবকদের সর্দার বানায় দেওয়া হবে হাসান হোসেনের জন্মদান কারিনী মা হজরতে মা ফাতিমা কবর রে তুই বেয়াদবি করবি না এইরকম ভাবে শেষমেশ বলে ফেললেন কবর রে তোর কাছে অনুরোধ জানাই তোর ভিতরে আজকে যেই দেহটা যাবে যেই প্রাণটা যাবে যে রক্ত চলে যাবে যে রক্তের সঙ্গে আমার নবীজির রক্তের মিল আছে যে দেহের সঙ্গে আমার নবীজির দেহের মিল আছে এমন একজন মহিলা যিনি রসুল্লাহ কলিজার টুকরা ফাতিমা কবর রে তুই বেয়াদবি করবি না এই সুন্দর করে যখন কথাগুলো বলে শেষ করলি কথাগুলো বলার শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে কবর থেকে যখন তিনি উঠে আসবেন সঙ্গে সঙ্গে কবরের ভিতরে থেকে মানুষের মতো আওয়াজ বের হয়ে আসতেছে বলতে সাবুজের গেফারি ইসলাম তো কবর করেছিস ঠিক আছে ইসলামের জন্য অনেক পিটন খাইছি সেটাও ঠিক আছে রক্ত জড়িয়েছিস তাও ঠিক আছে কিন্তু এই কবরের জায়গা এমন একটা জায়গা আমল ভালো হলে এখানে দাম আছে আমল খারাপ হলে কোনো দাম নাই ওরে আবুজের গেফারি আমি কবর আমার চূড়ান্ত কথা হলো আমল যদি ডান হাতের হয় কোনো কিছুই হবে না শান্তি হবে এই জায়গায় রহমত প্রাপ্ত হবে আর আমল যদি খারাপ হয় আমি মাটি এক প্রান্তে চলে যাব আমার অপর প্রান্তের মাটি অপর প্রান্তে চলে আসবে হার মাংস রক্তগুলোকে একাকার মাটির সঙ্গে করে দেওয়া হবে জোরে বলেন আল্লাহ আকবার কোনো সার নাই সেই কবরের জন্দিগিতে সবাই যেতে হবে এভরিবডি মাস্ট বি ফেস বিফোর দ্য ডে অফ রেজারেকশন প্রত্যেকটা মানুষকে কবরের জন্দিগিতে যেতে হবে কোনো মাফ নাই সবাইকে অবশ্যই হাজিরা দিতে হবে দুনিয়া রিমান্ড তো একরকম রিমান্ডে মাফ পাওয়া যায় কিন্তু কবর এমন একটা রিমান্ড যেই রিমান্ডে মায়ের কোনো কমতি হবে না এমন মায়ের হবে উঠতে ওমার বসতে ওমার চলতে ওমার সব জায়গায় মার হবে পিছন হবে কবর হচ্ছে রিমান্ড কাল কবর কি কাল রিমান্ড কাল সেই রিমান্ডে যেন আমাদেরকে না যেতে হয় আল্লাহ পাক যেন আমাদের জান্নাতের পদ যেন সুরঙ্গিটা আমাদের জন্য করে দেন জোরে বলেন আমিন আরো জোরে বলেন আমিন আমার মায়েরা সেই জন্য বিশেষ করে পর্দার ব্যাপারে আপনারা সজাগ থাকবেন সচেষ্ট থাকবেন আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে ইসলামকে সামনে রেখে জীবন পরিচালনা করার তফিক দান করুন জোরে বলেন আমিন নামাজ পড়তে হবে রোজা রাখতে হবে স্বামীর অনুগুত্ব করতে হবে আর একটা কাজ হলো পর্দায় তো অবশ্যই থাকতে হবে তিনটা থাকলো পর্দা থাকলো না কোনো কিছুই হবে না মা ফাতিমা যখন ইন্তেকাল করবেন আমার নবীজি ইন্তেকাল যখন চলে আসলো ইন্তেকালের সময় যখন চলে আসলো ঠিক ছয় মাস পরে তিনি ইন্তেকাল করেন আমার নবীজি যখন মারা যাবেন মোমর্ষ অবস্থা যখন মারা যাবেন এমন মোমর্ষ অবস্থায় যখন তিনি পড়ে গেলেন একবার হোস একবার বেহোস 
একবার সুস্থ হন একবার অসুস্থ হয়ে যান তাকে বিষবান করা হয়েছিল সেই বিষ প্রয়োগের কিছু রিয়াকশন মৃত্যুর সময় তার প্রকাশিত হয়েছিল আমার নবীজি যখন দেখাল করবেন দেখালের সময় যখন চলে আসছে মা ফাতিমা আমার নবীজির সেই সকল মমুর অবস্থা দেখে সহ্য করতে পারছিলেন না যখন আমার নবীজি মৃত্যু সজ্জায় শুয়ে আছেন মা এসার কোলের উপরে শুয়ে আছেন মা ফাতিমার কান্না বন্ধ হয় না চোখের পানি শেষ হয় না আমার নবীজি ফাতিমার কান্না সহ্য করতে পারলেন না তাকে আস্তে করে ডাক দিলেন আর কানের ভিতরে মুখ নিয়ে বললেন ফাতিমা আর কান্না কাটি করো না আমার চোখের সামনে তুমি কানলে আমার সহ্য হয় না ফাতিমা তোমার কোনো চিন্তা নাই আমি তো দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছি কিন্তু আমি ওয়াদা করে যাচ্ছি আমার যখন মৃত্যু হয়ে যাবে কবরের জিন্দিগিতে আত্মের ভিতরে সর্বপ্রথম তুমি ফাতিমা তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে মা ফাতিমার হাসি চলে আসলাম কান্না বন্ধ হয়ে গেল আমার নবী জেনতে কাল করবেন আজরাইল যখন আমার নবীজির যান কবজ করার জন্য আসছেন দরজায় যখন দাঁড়ায় গেছেন দরজায় দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গে সঙ্গে মা ফাতিমা দেখে ফেললেন বিশাল আকৃতির আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত বিশাল ফিগার তার পা হলো জমিনে মাথা হলো আসমানে বিশাল ফিগার ভয় পেয়ে গেলেন দরজা লাগায় দিলেন আমার নবীজির সামনে এসে বললেন ইয়ার সুল আল্লাহি আব্বা জান কে যেন বাইরে দাঁড়ায় আছে বিশাল আকৃতির আমার নবীজি বললেন ও ফাতিমা আমি বিশ্ব নবী হতে পারি কিন্তু আমার কাছেও আজরাইল হাজির হয়ে যাবে সে তো আজরাইল এতে কোনো সন্দেহ নাই ও ফাতিমা সবর ধরম ধৈর্য ধরম ধৈর্যের কোনো বিকল্প নাই তাকে আসতে দাও দরজা খুলে দেওয়া হলো দরজা খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জিবরা সালাত আসলাম দরজায় দাঁড়ায় সালাম দিন আসসালাম আলাইকুম ইয়া রসুল আল্লাহ আসসালাম আলাইকা ইয়া রসুল আল্লাহ আমার নবী যে উত্তর শুনলেন উত্তর শুনে সঙ্গে উত্তর দিয়া দিয়া বললেন আজরাইল বুঝতে পেরেছি তুমি কিসের জন্য আসছো আল্লাহর পারমিশন নিয়ে আসছে তে কোনো আমার আপত্তি নাই আমি মৃত্যুর জন্য এক্ষুনি রেডি হয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে আজরাইল সালাত আসসালাম আমার নবীজির সামনে যখন তার সে ফানলেন দাঁড়ায় গেলেন এবার বলছেন হুজুর বেয়াদবি মাফ করবেন পৃথিবীতে অনেক প্রাণীর যান কবজ করেছে সব প্রাণীর যান কবজের দায়িত্ব আমার হাতে আমাকে শক্তি আল্লাহ আলমিন দান করেছেন কিন্তু আজকে এমন একজন মানুষের যান কবসের জন্য আসছি হুজুর যার কদম যার সম্মান আল্লাহর পরে আপনার সঙ্গে যদি কোনো বেয়াদিবি হয়ে যায় আর স্বামীর কাঠ গড়ায় দার হয়ে তার জবাব দিতে হবে জবাব তো দিতে পারবো না হুজুর এক নম্বর কথা হলো আপনি আমাকে মাফ করে দেন আমার বেয়াদিবি মাফ করে দেন আর আমি ওয়াদা দিচ্ছি পৃথিবীর শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যত প্রাণীর যান আমি কবজ করেছি আজকে অত্যন্ত আসান করে সহজ করে আমি আজরাইল আপনার যানটা কবজ করব এইগুলো কথা বলার পরে আমার নবীজি শুয়ে পড়লেন মায়েসার বুকুর উপরে ছিলেন বোখারে শরীফের হাদিস মায়েসার থুতি এবং পেটের মাঝামাঝি অবস্থায় তার মাথাটা ছিল সব অবস্থায় ছিলেন আজরাইল আসলাত আসলাম সেই সময় তিনি আসলেন এসে আমার নবীজির সুন্দর বুকের উপরে যখন হাতটা রাখলেন হাতটা রাখার সঙ্গে সঙ্গে হাতটা বের করবেন অপারেশন করবেন হাট বের করবেন আজরাইল সাহাত আসলাম এই অপারেশন যখন তিনি শুরু করবেন আমার নবীজি হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার দিয়ে উঠলেন বললেন আজরাইল হাতটা তাড়াতাড়ি সরায় দাও আমি আর সহ্য করতে পারছি না তাড়াতাড়ি হাতটা সরাও যখন তুমি তোমার হাত আমার বুকের উপরে রাখছি না তখন যেন মনে হলো তোমার হাত আমার বুকের উপরে রাখো নাই যেন মনে হলো গোটা আসমান শুধু নয় গোটা জমিন শুধু নয় গোটা পৃথিবী যেন আমার বুকের উপরে চাপাইয়া দিয়েছ আজরাইল তুমি তোমার হাতটা তাড়াতাড়ি সরাইয়া নাও আবার হাত রাখা হলো আবার তিনি চিল্লা চিল্লায় উঠলেন আবার হাত রাখা হলো এবার বললেন আশ্রাইল আর সহ্য হয় না এবার যন্ত্রণা আরো বেশি তাড়াতাড়ি হাতটা সরায় নাও আর সহ্য করতে পারছি না আজরাইল রে এই যদি হয় মৃত্যুর যন্ত্রণা এই যদি হয় মৃত্যুর কষ্ট সব যন্ত্রণা সব কষ্ট আমাকে দিয়ে দাও কিন্তু মৃত্যুর সময় যে আমার প্রাণের উন্মতের এত কষ্ট হবে আমি তার দিনের নবী মোহাম্মদ হয়ে সইতে পারবো না জোরে বলেন সুবাহ আল্লাহ